欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博同款爆单，让品牌成立专用线，开年封面突破大成交点。这么多年过去了，王一博这三个字。显然狠了金字招牌，凡是他所代言的产品，特别是同款系列，无疑都会成为爆款。很多人说形成王一博现象，带有着玄学，他的出圈与爆火能够持续发力五年的时间，这不是一般爆火流量艺人可以做到。更值得一提的是，王一博的商业价值一骑绝尘。王一博走过了五年的爆火时光，这是属于他的流量时代，更是他商业价值形成自己模式的一种转型。从一开始，王一博的代言走的就是一条狠心模式，主推一个平民化路线，到如今的助力国货之路。这就是为什么消费者喜欢王一博代言产品的地方，品质有保障。还能凭借自己的影响力助燃国货品牌，彼此回馈，彼此成就，国民度的提升，让王一博成为了我们年轻一代中的佼佼者。这是他的选择，也是一种责任和担当，才会出现这么多人的喜爱的偶像。这次我们说一下，在国民老品牌丫丫羽绒服走得如此低调的一个国民度高的品牌。这些年面临着转型升级，选择王一博作为品牌代言，没想到这次会拉高了声量的同时，也在头天官宣后，全渠道突破两个亿的销量，更是王一博同款出现爆单的情况。面对着泼天的富贵，瞬间蜂拥而至，让这个老品牌都有点应接不暇。没想到会出现大爆发的情况。品牌方都感叹一句：“选对代言人，居然会带来这么多的效应。”到目前为止，王一博同款持续出售率不低。面对这种情况，丫丫负责人说：“成交量的暴增，不得不开设王一博同款生产线。”开玩笑的说，这条产线从宣布王一博成为代言人后，一直都供不应求。知道王一博的厉害了吧？夸不够，根本夸不够。在这些年里，多少品牌都在想着和王一博。很值得开心的是，他的选择，作为 Z 世代年轻一代，能够秉持着自己的原则。他如今在娱乐圈中的地位，多少高奢都想着合作，还有更多的大品牌也选择借此更上层楼。可惜王一博却能够坚持走一条符合自己、本着高品质、支持国货的平民化路线，实属难得。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，欣赏是一种态度。从王一博一腔孤勇跟钩子解约的那一刻，注定了未来他的格局。别说什么天时地利人和，他的选择和态度很重要。继续分享王一博的好事，那就是时隔一年后，我们再度等来了王一博的杂志封面，开心的抢起来吧！王一博在时尚圈可是备受瞩目，这个让时尚圈颤抖的男人，这次携手时尚芭莎，在全新的一年即将惊艳开场。没有错，这次时尚芭莎的开年封面人物就是王一博。没想到突破性非常的大，放出的花絮让人大饱眼福。这是什么泼天的福利？在花絮画面中，我们看到了久违的性感一面的王一博，透视装果然让小肥妖哈喇子流一地。这是我们的波波吗？这个有点开心了。要知道，能够再度合作王一博是很不容易的一件事。这次的巴莎封面能够敲到王一博，开心到飞起，给我们送了福利。纵观这么多年的时尚巴莎，拍王一博的封面中，总会给我们与众不同的东西。这次也不例外。
，久违的拍摄后，透露出不少的讯息，提前预热就让好多人兴奋不已。除了我们画面看到的王一博穿着透视装，若隐若现的被勾，魅惑力十足。还有一个就是，我们的王一博会素颜出镜，并且直接对着镜头来。这是很大胆的一次尝试，自然会吸引到不少人的关注。之前智足的刘冲就说，看到王一博拍摄的一组照片后，感觉很惊喜，突破性很大，希望大家可以关注一下。估计说的就是这次的拍摄。哎呀，听到这么多，小肥妖感叹一句：这种画面是我们可以看到吗？这么大方的王一博，也就只能通过这种封面方式才有可能。好期待赶快放更多的。要知道，早年的王一博还是放得开，曾经年轻孩子比较乖。我们也是通过时尚芭莎看到过露上半身的画面。这次芭莎给了一个后背，果然好懂大家的心思。同时呢，我们还要庆幸的是。透视装的画面之外，还有不同姿势下的王一博携手香奈儿，再度上演不一样的雅贵中的帅气。脖子上 Chanel， 背后看一头炸毛的造型，还有不同款式的服饰，看起来这次的封面会打破昔日我们对于王一博认识。毕竟如今王一博已经二十六岁了，成熟稳重了。需要给我们呈现不一样的男性魅力的时候了。这次封面的改变，也许是一个不错的开始。同时呢，王一博的电影《人鱼》正在拍摄中，这个角色很有挑战性，会有让人面红耳赤的画面。小肥妖超级期待的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。